നമസ്കാരം കരിയർ ഗ്രാഫിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അവസാന വാക്കാണ് ഗവേഷണം ഗവേഷണം എന്നാൽ അറിവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള സർവകലാശാലകൾ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുകയാണ് ഗവേഷണം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിനായി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരി എൻ എസ് എസ് ഹിന്ദു കോളേജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ജിതിൻ ശങ്കർ സാറാണ് സ്വാഗതം സാർ നമസ്കാരം സാർ ഇന്ന് നാം ഒരുപാട് കേട്ടു വരുന്ന വാക്കാണ് ഗവേഷണം അഥവാ റിസർച്ച് ഗവേഷണത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പഠനത്തിന്റെ ഒരു അവസാന വാക്കാണ് ശരിയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഗവേഷണത്തിന് ഒരു പഠനം ഒരു ഒരു കോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കണക്കാക്കാറില്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ എം ബി എ ചെയ്യുന്നു എം സി എ ചെയ്യുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ബി എ ചെയ്യുന്നു എം കോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും റിസേർച്ച് ചെയ്യുക ഗവേഷണം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു പഠന പ്രക്രിയ ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് മറിച്ച് ഇതൊരു ഒരു നോളജ് മേക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ അറിവ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവേഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം അവർക്കൊരു ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം കാണും ആ വിഷയം അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഓൾറെഡി പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇനിയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പൊതുജനത്തിന് വലിയ ധാരണ ഇല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടന്ന പഠനങ്ങളും ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന പഠനങ്ങളെയും എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പുനർവായന നടത്തുക ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു അറിവ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പ്രക്രിയ ഇതൊരു നോളജ് മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് ഗവേഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അപ്പോൾ ഗവേഷകൻ നിലവിലുള്ള വിവരങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ട വിവരങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു 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 ഗവേഷകൻ്റെ ട്രാവലാണ് ഒരു ഗവേഷകൻ്റെ ഒരു ഒരു യാത്രയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിസേർച്ച് അഥവാ ഗവേഷണം അന്വേഷണമാണ് ഇറ്റ്സ് എ സേർച്ച് ഫോർ ഡേറ്റ ഇറ്റ്സ് എ സേർച്ച് ഫോർ സംതിങ് ന്യൂ എന്തോ ഇതുവരെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് അതെന്ത് വിഷയവുമാവാം അത് ചരിത്രമാവാം ഭൂമിശാസ്ത്രമാവാം അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രമാവാം ഒരു സാഹിത്യ വിഷയമാവാം ഒരാൾ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മേഖലയെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോളജ് മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഗവേഷണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നത് ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞിരുന്നു ഗവേഷണം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു അറിവ് സൃഷ്ടിക്കുക ഒരു പുതിയൊരു ഒരു നോളജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രത്തിൽ കാണാം ഒരു ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്നു വളരെ ഹോളിസ്റ്റിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് കടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്ന് അതിൽ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ അറിവുകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക സൃഷ്ടിക്കുക ടു ക്രിയേറ്റ് എ നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് വേർഷൻ രണ്ടാമത് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയർ പരമായ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പി എച്ച് ഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് ഡോക്ടർ ഇൻ ഫിലോസഫി നിങ്ങളുടെ പേരിനൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് വെക്കാം അതിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷൻസ് കിട്ടുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ജോലികളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് ഗവേഷണ ബിരുദം തരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗവേഷണം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഫോം ഓഫ് നോളജ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വശം ഒരു ഒരു ഭാഗം അതിനുള്ളപ്പം അതിനൊരു ഈക്വലി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള എന്താണെന്
സാർ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നത് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഇന്ത്യയിൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും സർവകലാശാല കേന്ദ്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പതിലധികം കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളുണ്ട് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്രം ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രം നേരിട്ട് നടത്തുന്ന തരം സർവകലാശാലകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഡൽഹിയിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സർവകലാശാല കേന്ദ്രങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റേഴ്സ് ഏറ്റവും മികച്ച കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യാപകർ ഏറ്റവും മികച്ച ലൈബ്രറി ഏറ്റവും മികച്ച ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഏറ്റവും മികച്ച ഫെസിലിറ്റികൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏറ്റവും മികച്ച എക്സ്പോഷർ ഒരു ഗവേഷണകന് കിട്ടാൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സുകളും ഉള്ള സെന്ററുകളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വിഭാഗമായ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഭാഗമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റേഴ്സ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് ഇപ്പൊ യൂണി ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേന്ദ്രം ഉണ്ടാവും കേരളത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവും മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവും കാലടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവും കണ്ണൂരുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റർ ഉണ്ടാവും ഈ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്ററിൽ ഒരു ടീച്ചിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അവിടെ എം ഐയും എം ഫിലും പി എച്ച് ഡിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഗവേഷണം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഫുൾ ടൈം ആയിട്ടോ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടോ ഒക്കെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഗവേഷണം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കോളേജുകൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് കോളേജുകളിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് കോളേജുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ധാരാളം ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളുണ്ട് എയ്ഡഡ് കോളേജുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം കോളേജുകളിലൊക്കെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ അനുവദിക്കും സർവകലാശാലയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം കോളേജുകളിൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം കോളേജുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ കാണും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനൊപ്പം തന്നെ അവർക്കൊരു റിസർച്ച് സെന്റർ കാണും റിസർച്ച് ഗൈഡുമാര് കാണും അപ്പൊ അത്തരം റിസർച്ച് ഗൈഡിന്റെ കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഭാഗമാണ് കേന്ദ്ര സർവകലാശാല നിങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിൽ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്ററുകളിൽ ചെയ്യാം ഇനി അതും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാവാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമായ കോളേജുകളിലുള്ള റിസർച്ച് സെന്ററുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ധാരാളം റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെയും ഇല്ലെങ്കിൽ സയൻസിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു മേഖലയാണ് ടി ഐ എഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ടിസ് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സെന�്ററുകൾ അല്ലാതെയുള്ള ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് എല്ലാ വർഷവും ധാരാളം ഗവേഷകരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഗവേഷണം നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് സാറേ പി എച്ച് ഡി നേടുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമുക്കൊരു മൂന്ന് രീതിയിൽ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് തരത്തിൽ ഗവേഷണ ബിരുദം നേടാം കാറ്റഗറി എ കാറ്റഗറി ബി കാറ്റഗറി സി ഇതിൽ കാറ്റഗറി എ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയാം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പി എച്ച് ഡി എന്ന ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലും വളരെ പോപ്പുലർ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ഒരു വലിയ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു പ്ലസ് ടു തലം മുതൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് കയറുന്ന
നിങ്ങൾ ഹോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സെന്ററിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സെന്ററിലുള്ള എല്ലാ എക്സ്പോഷറും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലേ പി ജി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോകാം നിങ്ങളുടെ എവിടെ വരെയാണോ നിങ്ങൾ പഠനം നിർത്തുന്നത് അതുവരെയുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു കാറ്റഗറി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എം ഫിൽ പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയും ഇതൊരു കുറെ കൂടെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും ഒക്കെ ഇതിന് സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നു ഡിഗ്രി ചെയ്തതിന് ശേഷം പി ജി ചെയ്യുന്നു പി ജി ചെയ്തതിന് ശേഷം എം ഫിൽ ചെയ്യും ഈ എം ഫിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഗതി രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ പി ജിയുടെ മാർഗ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എം ഫിൽ എൻട്രൻസ് ഇപ്പം എല്ലാ സെൻറ്റേഴ്സിലും പ്രത്യേകിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സിലെല്ലാം എം ഫിൽനൊരു പ്രവേശന പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആ എൻട്രൻസ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എം ഫിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം എം ഫിൽ ഡിപ്പെൻസ് ആണ് ഓരോ സെൻറ്റേഴ്സിലും ഓരോ വർഷം ചിലയിടത്ത് ഒരു വർഷമുള്ളതുണ്ട് ഒന്നര വർഷമുണ്ട് രണ്ട് വർഷമുണ്ട് മൂന്ന് വർഷമുള്ള എം ഫിൽ കോഴ്സുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എം ഫിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പി എച്ച് ഡിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു പി എച്ച് ഡി പരീക്ഷയും എഴുതേണ്ട നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട എം ഫിൽ ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഏത് സെന്ററിലും എവിടെ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇതിന് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എം ഫിൽ പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ഇനി മൂന്നാമതൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ജെ ആർ എഫ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയും നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ ഗവേഷണമൊക്കെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫെലോഷിപ്പ് നടത്തും നമ്മൾ യു ജി സി നടത്തുന്ന ഫെലോഷിപ്പാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് എന്ന് പറയും ഇത് ഒരു നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരീക്ഷയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോളേജ് അധ്യാപകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷയാണ് നെറ്റ് എക്സാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് പാസ്സാവുന്ന ആളുകൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നെറ്റ് പരീക്ഷ ഒരു വർഷം നൂറ് പേര് പാസ്സാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു രണ്ടു പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു പേരെ മാത്രം ഉയർന്ന മാർഗിൽ വരുന്ന ഒരു അഞ്ചു പേരെ എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് യു ജി സി ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് കൊടുക്കും ആ ഫെലോഷിപ്പിനാണ് നമ്മൾ ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെറ്റിനൊപ്പം ജെ ആർ എഫ് കൂടി നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും നേരിട്ട് പി എച്ച് ഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കൊരു എം എയും നെറ്റിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ജെ ആർ എഫും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സർവകലാശാലയും അത് ഐ ഐ ടി സെന്റേഴ്സ് ആവാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റേഴ്സ് ആവാം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആവാം നിങ്ങളൊരു ഗൈഡിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു ഗവേഷണ വിഷയം ഒരു റിസർച്ച് സിനോപ്സിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് മാത്രം മതി ഒരു ഗൈഡിനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ജെ ആർ എഫ് കാറ്റഗറിയിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാം അതിനൊരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജെ ആർ എഫ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടും അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് യു ജി സി നിങ്ങൾക്ക് തരും ഇപ്പോഴത്തെ ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്ലി നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മേളിലാണ് അപ്പോൾ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഫെലോഷിപ്പോടു കൂടി ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് ഞാൻ എസ് ആർ എഫിൻ്റെ കണക്കാണ് നാൽപ്പതിനായിരം പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഒരു ഒരു മുപ്പതിനായിരത്തിനും നാൽപ്പതിനായിരത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൈക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്രയും എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫെലോഷിപ്പായിട്ട് കിട്ടുകയും ആ ഫെലോഷിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒരു വലിയ സാധ്യതയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് കാറ്റഗറി എ കാറ്റഗറി ബി കാറ്റഗറി സി കാറ്റഗറി ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സാർബ് ജെ ആർ എഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ജെ ആർ എഫ് കൂടാതെ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നതിന് മറ്റെന്തൊക്കെ ഫണ്ടിംഗ് ആണുള്ളത് ജെ ആർ എഫ് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഗവേഷണപരമായിട്ട് ഗവേഷകരെ സഹായിക്കാൻ ധാരാളം റിസർച്ച് ഫണ്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഈ ഫണ്ടിംഗ്
ജെ ആർ എഫ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് നെറ്റിന് നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നെറ്റ് എക്സാമിന് വളരെ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നെറ്റ് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലാണ് നെറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ വിഷയം നന്നായി പഠിക്കുക നെറ്റിന് ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാവും അത് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിൽ ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നെറ്റ് കിട്ടുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ജെ ആർ എഫ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെറ്റ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെറ്റിന് മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക ജെ ആർ എഫ് കൂടി മുമ്പിൽ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജെ ആർ എഫ് കിട്ടും ജെ ആർ എഫ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും പോയി റിസർവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടിങ് കിട്ടും അതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി സ്റ്റൈഫൻഡ് കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാതെ തന്നെ സാധാരണ നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ എല്ലാം ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോലി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഒരു തരം അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയല്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫെലോഷിപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണത്തിനും നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻകം സോഴ്സ് ആയി കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഫണ്ടിങ്ങിനെ കാണാം മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പണച്ചെലവുകൾ നിങ്ങൾ ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് നടത്തേണ്ടി വരും ഡേറ്റ കളക്ഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും അനാലിസിസ് നടത്തേണ്ടി വരും എക്വിപ്മെന്റ്സ് വാങ്ങേണ്ടി വരും ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങളുടെ കോപ്പി എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് എന്നും അതുപോലെ ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് ഫണ്ട് എന്നും ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടിങ് ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഫണ്ടിങ്ങിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് കോൺഫറൻസുകൾക്ക് പോകാം പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രബന്ധ അവതരണങ്ങൾ നടത്താം നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് പേപ്പറുകൾ പുറത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പോയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസും നിങ്ങളുടെ അക്കോമഡേഷൻ എക്സ്പെൻസും ഇതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസും ഒക്കെ വഹിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ള ധാരാളം ഫണ്ടിങ്ങുകളും ഫെലോഷിപ്പുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ജെ ആർ എഫ് ഉൾപ്പെടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ജെ ആർ എഫ് അല്ലാത്ത തരം ഫെലോഷിപ്പുകളെ നമ്മൾ നോക്കി കാണേണ്ടത് മന്ത്ലി കിട്ടേണ്ട സ്റ്റൈഫൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ മാത്രമല്ല നന്നായി റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഫെലോഷിപ്പ് അതിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയുള്ള രീതിയിൽ വളരെ വിശാലമായി നിങ്ങൾ ഫണ്ടിങ്ങിനെ കാണണം അപ്പൊ ആ നിലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ അതിഗംഭീരമായിട്ട് റിസർച്ച് ഫണ്ടിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒരു വലിയ കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ ഗവേഷകരിൽ കൃത്യസമയത്ത് ഫണ്ടിങ് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും ഗവേഷകർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഉറപ്പതാണ് ഉന്നത മേഖലയിൽ ഗവേഷണത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ആദ്യം ഗവേഷകർക്ക് കൃത്യമായി ഫണ്ടിങ് എത്തിക്കുക ഫണ്ടിങ് നന്നായി എത്തിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗവേഷണവും വളരെ മികച്ചതാവും സാർ പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയിലെ ഗവേഷണ മേഖല നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഗവേഷണ മേഖല ധാരാളം വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്ലേജറിസം എന്ന് പറയും പ്ലേജറിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പി അടി ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തു വെച്ച ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പി അടിച്ച് പകർത്തി വെക്കുന്ന വളരെ മോശമായ ഒരു പ്രവണത പ്ലേജറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് പ്ലേജറിസം ഇന്ന് എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര സർവകലാശാലകളും നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്ലേജറിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക
സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ പരിശോധന നടന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡോക്ടർ കമ്മിറ്റി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫൈനൽ ഡിഫൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നമ്മളതിന് ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയും ഒരു ഡിഫൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതൊരു ഇതിനൊരു ഘട്ടമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു ഗവേഷണം ചെയ്യേണ്ട ഒരാൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പി എച്ച് ഡിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു റിസർച്ച് സിനോപ്സിസ് ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ജനറൽ സമ്മറിയാണ് ഒരു സിനോപ്സിസ് ഈ സിനോപ്സിസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ മെത്തഡോളജി ഉണ്ടാക്കി അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വർക്കിൻ്റെ തീസിസ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ഉണ്ടാക്കി ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ റിസർച്ച് തുടങ്ങുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വർക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിനൊപ്പം നിങ്ങൾ ഗവേഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോഴ്സ് വർക്ക് പരീക്ഷ പാസ്സാവേണ്ടി വരും ഡേറ്റ കളക്ഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എഴുതി നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററുകൾ മുഴുവൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രീ സബ്മിഷൻ സെമിനാർ ഉണ്ടാവും ആ പ്രീ സബ്മിഷനിലും നിങ്ങളുടെ വർക്ക് എല്ലാ തെറ്റുകളും തിരുത്തി കൃത്യമായിട്ട് സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഒരു വലിയ സൊസൈറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ ഇതിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ആ സ്റ്റേജിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ഡിഫൻസിനും ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങളെ ഒരു ഒരു ഡോക്ടറിൻ ഫിലോസഫി എന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെടത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഗവേഷണ ബിരുദം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പൺ ഡിഫൻസിലും നിങ്ങൾ വിജയിക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ കടന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പി എച്ച് ഡി കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത്രയും ഘട്ടങ്ങളെയൊക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ മോശം മോശം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വളരെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വരെയുള്ള പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഗവേഷണ മേഖലയിൽ കടന്നു വരുന്ന തെറ്റായ പ്രവണതകളാണ് വളരെ മോശമായ പ്രവണതകളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ജെ എൻ യു പോലുള്ള ഒരു സെൻട്രിൽ നിങ്ങൾ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിമം ആറ് വർഷം ഏഴ് വർഷം എടുക്കും നിങ്ങൾ ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലിക്ക് പോവാണ് ഇതേ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തട്ടിക്കൂട്ടി ചെയ്യുന്ന പി എച്ച് ഡിക്കാരനും വരികയാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും പി എച്ച് ഡിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ അവിടെ ഏഴ് വർഷം കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത പി എച്ച് ഡിയും ഒരു വർഷം ചെയ്തതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി തോന്നിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ ഒട്ടും ഇതുവരെ ഒരു ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റഡി സർക്കിളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ അക്കാഡമിക്സിൽ പ്രചാരം നേടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സിവിൽ സർവീസിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹൈപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ഗവേഷണത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു റിസർച്ചർ ആവണം എന്ന് പറയുന്നില്ല എനിക്കൊരു സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവണം എന്ന് പറയുന്നില്ല അല്ലെ എനിക്കൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവണം എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗവേഷണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന അപാരമായ സാധ്യതകളെ കണ്ണു തുറന്ന് കാണാനുള്ള തരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വളർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുമൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഗവേഷണം പുറകോട്ട് പോകുന്ന കാരണങ്ങളാണ് വെല്ലുവിളികൾ തന്നെയാണ് ഗവേഷണ മേഖലയിലെ സാധ്യതകളും വെല്ലുവിളികളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു കരിയർ ഗ്രാഫിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം